অল রাইট গাইস আমার নাম হলো ফের দোস আজকের ভিডিওটা কোনো অ্যানিমে সিরিজ না বরং অ্যানি মুভিসের উপর লাস্ট কতগুলো ভিডিওতে অ্যানি মুভি লিস্টের অনেকগুলোই রিকোয়েস্ট এসেছে তাই প্রায়োরিটিকে সামনে রেখে আজকের এই ভিডিও আর হ্যাঁ এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো কারণ এই ভিডিওর লাস্টে আমি আমার নেক্সট টপ টেন ভিডিও কি হবে তা বলে দিয়েছি আর এই লিস্টকে শুরু করার আগে আমি বলতে চাই যে এই ভিডিওতে যে দশটা মুভিস নাম নেওয়া হয়েছে সেগুলোকে অ্যাটলিস্ট নাম্বার ওয়াইজ কম্পেয়ার করো না কারণ দশটার মধ্যে দশটা মুভিসই অনেক গ্রেট অ্যানিমে হতে পারে কারো কারো কাছে দশ নাম্বার মুভিটা এক নাম্বারের চেয়ে বেশি ভালো লাগতে পারে তো এই মুভিসগুলো অবশ্যই দেখো আর হ্যাঁ এটা বিগিনারদেরও সাজেস্ট করতে পারো কারণ যদি বিগিনাররা এটা দেখে তাহলে অবশ্যই আমি গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি যে তারা অ্যানিমে পছন্দ করা স্টার্ট করে দেবে তাই নতুনদেরও এই ভিডিওটা সাজেস্ট করতে পারো যাতে করে বড় অ্যানিমি কমিউনিটি গ্রো হতে পারে তো অনেক কথা বলে ফেললাম সো উইদাউট ওয়েস্টিং এন ওভার টাইম লেটস বিগিন দশ নম্বরে আছে চিলড্রেন হু চেস লস ভয়েস বন্ধুরা এই অ্যানিমে যে ডাইরেক্টর সে আর কেউ না বরং মাকতি সিনকাই জি হ্যাঁ ইউরোনেমের ডাইরেক্টর আর এর যে অ্যানিমেশন স্টুডিও সেটাও কমিক্স ওয়েভ যদি তোমরা সিনকাইয়ের মুভিগুলো দেখে থাকো যেমন গার্ডেন অফ দ্য ওয়ার্স বা ইউর নেম তাহলে তোমরা জেনেই থাকবা যে তার মুভিজগুলো কতটা ভালো হয় তো এই অ্যানিমের কাহিনী কিছুটা এমন একটা মেয়ে থাকে যার নাম হলো আসুনা ও সবসময় স্কুল শেষ হলে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ওর বাবার দেওয়া রেডিও এক ধরনের সুর শুনে একদিন যখন ও সেই গানটাই অর্থাৎ সেই সুরটাই শুনতে সেখানে যায় তখন ও অন্য আরেকটা সুর শুনতে পায় আর তার কিছুক্ষণ পরই একটা আননোন ক্রিয়েচার ওর উপর অ্যাটাক করে আর তখনই একটা ছেলে এসে ওকে বাঁচায় আর এরপর থেকে মেয়েটার জীবনের পুরো কাহিনিটাই চেঞ্জ হয়ে যায় কিভাবে ওরা একটা ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চারের জন্য রওনা হয়ে পড়ে তা দেখতে তোমাদের অনেক ভালো লাগবে সামনে কি হবে তোমরা তা মুভিসেই দেখে নিও আর এর যে অ্যানিমেশন সেটা তো অনেক ভালো কিন্তু ইয়র নেমের মতো তো না কিন্তু যেভাবে আস্তে আস্তে হিস্ট্রির প্রোগ্রেস হয় তখন তোমরা আরও ভালো ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড সিন তোমরা দেখতে পারবা নয় নম্বরে আছে অ্যান্থম অফ দ্য হার্ট এই অ্যানিমের মুভির কাহিনী কিছুটা এরকম আমাদের যে মেইন গার্ল যার নাম হলো জুন ও বলতে গেলে কোনো কথাই সহজে পেটের মধ্যে রাখতে পারে না ও সব কিছুই বলে দেয় ওর ফেরিটেল আর হ্যাপি এন্ডিং অনেক বেশি ভালো লাগে জি হ্যাঁ ও সব কিছুই ভালো ভালো চায় যদি ওর সামনে যে কোনো খারাপ কিছু হয় তাহলে ও তা সহ্য করতে পারে না আর যেখানে ও কোনো কথাই গোপন করতে পারে না সেখানে এটার কারণে ও একদিন ওর বাবার যে অন্য আরেকজনের সাথে একটা অ্যাফেয়ার চলছে তা সবার সামনে ও বলে দেয় আর এর কারণে ওর প্যারেন্টসদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় এতে ও অনেক বড় একটা শখের মধ্যে থাকে যে ওর কারণে ওর প্যারেন্টসদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে তো ওর অনেক খারাপ লাগে তো খারাপ তো অবশ্যই লাগারই কথা তাই তখন ও ডিসাইড করে যে ও আর বেশি মুখ খুলবে না আর বেশিরভাগ সময় নিজের থটস নিজের কাছেই রাখবে অন্যের সাথে কোনো কিছু ও শেয়ার করবে না কিন্তু হাই স্কুলে ও যখন ওঠে তখন ওকে একটা মিউজিক ক্লাবে জয়েন করতে বলা হয় তখন ও জয়েন করে নিষেধ করে দেয় আর এমন এমন আচরণ করা শুরু করে যাতে সবাই রেগে যায় কিন্তু ও যখন আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার অর্থাৎ মেইন বয় ওর গান শুনে তখন ওর গান শোনার পর এতটাই ভালো লাগে যে ও তখন ভাবে যে ও নিজের থর্স তো নিজের কাছেই রাখতে পারবে কিন্তু গান গেলে তো কোনো সমস্যা নেই এটাকে তোমরা মিউজিক অ্যানিমো বলতে পারো কিন্তু কিভাবে ও জুন অনেক স্ট্রাগল করে নিজের থর্সকে শেয়ার করার জন্য সেটা দেখলে অনেক ইন্টারেস্টিং লাগবে এখন এই অ্যানিমে জাপানিস আর্ট ফেস্টিভ্যালে নমিনেট হয়েছিল বেস্ট মুভি অব দ্য ইয়ারের জন্য তো এর অ্যানিমেশনও এ ওয়ান পিকচার্স বানিয়েছে এখন তোমরা হয়তো জেনেই থাকবা যে এ ওয়ান পিকচার্স কত বড় একটা অ্যানিমেশন স্টুডিও যা সোর্ড আর্ট অনলাইনের মতো অনেক ভালো কোয়ালিটির অ্যানিমে বানিয়েছে তো এটা অবশ্যই দেখো আট নম্বরে আছে দ্য গার্ল হু লিভ থ্রু টাইম তো বন্ধুরা এই অ্যানিমের কাহিনী কিছুটা এরকম আমাদের যে মেইন গার্ল মাকোতো ও নিজের হাই স্কুল লাইফে থার্ড ইয়ারে আছে অর্থাৎ লাস্ট ইয়ারে আছে আর ওর সব ফ্রেন্ডসরা কিছু স্বপ্ন বানিয়ে নিয়েছে নিজের ফিউচারের জন্য যে সামনে যে ওরা কি করবে কিন্তু মাকো তো এখনও ভাবেনি যে ও ফিউচারে কি করবে আর ও এদিক ওদিক খালি ওর বন্ধুদের সাথে খালি টাইম পাস করতে থাকে টিচার্স আর ফ্যামিলিরা অনেক বুঝায় চিল্লায় যে তুই ফিউচারে কি করবি তা চুজ করে নে কিন্তু ও সেসব কথায় কান দেয় না আর খালি টাইম পাস করতে থাকে কিন্তু একদিন ও টাইম লিপ করার পাওয়ার পায় 
আর সেই পাওয়ারটা পাওয়ার পর সেটা একদমই আনকন্ট্রোলেবল হয়ে যায় ও এই পাওয়ারটা ইউজ করে নিজের ফয়দা মেটানোর জন্য আর ও এটা দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তো ওর টেনশন তো আরও কম হয়ে যায় কিন্তু আস্তে আস্তে ও বুঝতে পারে যে টাইম অতটা সহজ না যেমনটাও ভাবে এটা তোমরা শুনে হয়তো বুঝতে পারবে না কিন্তু এটা অবশ্যই দেখো কারণ এটা অনেকগুলো অ্যাওয়ার্স পেয়েছে এটা অ্যানিমি গ্র্যান্ড প্রাইজও পেয়েছে তাই এটা অবশ্যই দেখো আর এটা সোজ বলে এটা পালিয়েও যেও না কারণ এটাতে অবশ্যই অনেক মজা পাবা সাত নম্বরে আছে দ্য বয় অ্যান্ড দ্য বিস্ট বন্ধুরা এই মুভির কাহিনী কিছুটা এরকম আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার রেন ও নয় বছর বয়সের একটা বাচ্চা কিন্তু ও অনেক বেশি জেদি আর অনেক বেশি লোনলি ও বেশি লোকের সাথে মেলামেশা করে না কারণ ওর লাইফে অনেকগুলো দুর্ঘটনা হয়েছে ওর মা একটা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট মারা যায় আর ওর বাবাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর ওর যে বাকি রিলেটিভস আছে তারাও ওকে ওর উপর বেশি একটা ফোকাস করে না তো একদিন ও ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় আর ও ভুল করে এমন একটা রেলমে চলে যায় যেখানে কোনো মানুষ থাকে না একে তোমরা বিস্ট রেলম বলতে পারো যেখানে অনেক মনস্টার থাকে তো এই ওয়ার্ল্ডে আমাদের একটা সেকেন্ড মেন ক্যারেক্টারও আছে যার নাম হলো কুমা ও একটা বিস কিন্তু ও এর মতো একদম জেদি আর লোনলি আর এর কারণে ও সেখানকার গডের পজিশন পাচ্ছে না যেখানে ওইখানকার গডের কন্টেন্ডারের মধ্যে ওর নামও আছে কিন্তু ও কারোর সাথে মেলামেশা করতে পারছে না আর এর কারণে ওর সিলেকশনও হতে পারছে না এখন কুমাকে প্রুফ করতে হবে যে ও গড হওয়ার যোগ্য আর সে সময় রেনের সাথে আমাদের কুমার দেখা হয় এখন এই দুইজনের টিম আপ দেখলে অনেক মজা লাগবে যদি তোমরা এটাকে বাচ্চাদের আনিয়ে মনে করে থাকো তাহলে তোমরা ভুল হবে কারণ অনেক লোক আছে যারা এই অ্যানিমিটা দেখার পর অনেক বেশি কেঁদেছিল জি হ্যাঁ এখানে কোনো রোম্যান্টিক সিন নেই কারণ এটা রোম্যান্স অ্যানিমে না এটাতে একটা অ্যাডভেঞ্চার আর সুপার ন্যাচারাল অ্যানিমির কাহিনী দেখানো হয়েছে কিন্তু তারপরও তোমরা যদি ওয়ান পিস দেখে থাকো তাহলে জেনেই থাকবা যে অ্যাডভেঞ্চার অ্যানিমিও কতটা ইমোশনাল হতে পারে তো দুই হাজার পনেরোতে এটা জাপানের সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ সেকেন্ড হায়েস্ট ইনকামের মুভি হয়েছিল তো এটা অবশ্যই দেখো ছয় নম্বরে আছে দ্য সোর্ড অফ দ্য স্ট্রেঞ্জার এই মুভিটা বাকি সব মুভি যেমন এ সাইলেন্ট ভয়েস বা ইয়োর নেম এগুলা থেকে পুরোই আলাদা ফিলিং দেবে জি হ্যাঁ কারণ এই মুভিটা অনেক বেশি ফাস্ট পেস্ট তো এটা তোমরা দ্রুত সবগুলো ক্যারেক্টারের সাথে একদম এমার্জ হয়ে যাওয়া যে সকল ক্যারেক্টারের মূল লক্ষ্য কি তো এর স্টোরি বেসিক্যালি সেঙ্গুকু পিরিয়ডের যারা অ্যানিমি আগে দেখেনি তাদের জন্য বলে দেয় যে সেঙ্গুকু পিরিয়ড এমন একটা হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড যেখানে জাপানে ওয়ার্স হতো বা সামুরাইস ছিল এই পিরিয়ডে আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টারের যে অ্যাডভেঞ্চার তা দেখতে তোমাদের অনেক মজা লাগবে আর এর নাম শুনে হয়তো বুঝে গেছো যে এখানে অনেক বেশি সোর্ড অ্যাকশন আছে জি হ্যাঁ বন্ধুরা এই মুভি দেখার সময় তোমার যে হাই ফুটবে তা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে আর আমার মতে অ্যানি মুভি তখনই গ্রেট হয় যখন সেটা লাস্টে কোনো অস্থির কিছু একটা করে দেখায় আর এই মুভিটা তা ভালোভাবেই করেছে তো এই মুভির লাস্টে অনেক মজার কিছু জিনিস আছে যা তোমরা অবশ্যই দেখলে অনেক মজা লাগবে এই মুভিকে আর কেউ না বরং বোন্স স্টুডিও বানিয়েছে জি হ্যাঁ যারা মাই হিরো অ্যাকাডেমিয়াকে অ্যানিমেট করেছে তো এটা অবশ্যই দেখবা পাঁচ নম্বরে আছে হোতারবি নো মরি এই অ্যানিমের কাহিনী কিছুটা এরকম আমাদের যে মেইন গার্ল হোতারু ওর আঙ্কেলের সাথে দেখা করার জন্য একটা পাহাড়ি এলাকা দিয়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসে এবং সে সময় ও রাস্তা হারিয়ে ফেলে তো কোনোভাবে ওর বাসায় ফেরত আসতে পারে না তো এমনই সময় ও ফরেস্টের একটা স্পিরিটের সাথে দেখা হয় যার নাম হলো জিন যে একটা মাস্ক পরা ছেলে কিন্তু ও একটা স্পিরিট ও কোনো হিউম্যান না আর তখন ও জানতে পারে যে যদি ওকে কোনো মানুষ টাচ পর্যন্ত করে তাহলে ও গায়েব হয়ে যাবে এখন এই সব জানার পরও জিন ওকে সাহায্য করে ফরেস্ট থেকে বের হতে তো তখনই জিন ওকে বলে দেয় যে নেক্সট টাইম যেন ওই মেয়েটা সেই ফরেস্টে আর না আসে কিন্তু হোতার ওর কথা শোনে না এবং বলে যে ও পরের বারও আসবে একটা গিফটের সাথে কিন্তু ও তো প্রতি সামারেই আসে তো ওর সাথে দেখা করার জন্য প্রত্যেক সামারে আসে কিন্তু বন্ধুরা এই অ্যানিমিতে তোমরা দেখতে পারবা যে এই দুজন কীভাবে আস্তে আস্তে বন্ধু হয় আর এই অ্যানিমিতে তোমরা শিখতে পারবা যে লাভ না করা তো স্যাড কিন্তু লাভ করার যোগ্য না হওয়া তা ওইটার চেয়েও অনেক বেশি স্যাড কারণ এই দুজনের মধ্যে লাভ পসিবলই না কারণ ছেলেটা একটা স্পিরিট আর মেয়েটা একটা হিউম্যান তো কীভাবে এদের মধ্যে একটা টুইস্ট আসে তা দেখলেই তোমাদের অনেক ইন্টারেস্টিং লাগবে এখন আমি আর স্পয়েল করতে চাই না তাই এটা তোমরা অবশ্যই দেখে নিও 
চার নম্বরে আছে দ্য গার্ডেন অব দ্য ওয়ার্ডস এই অ্যানিমিতে আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার থাকে ও পনেরো বছরের একটা স্টুডেন্ট আর ও ক্লাস স্কিপ করে একটা গার্ডেনে গিয়ে পেইন্টিং করার কথা ভাবে আর সে সময় সেই গার্ডেনে ওর দেখা হয় একটা সাতাশ বছর বয়সের একটা টিচারের সাথে যার নাম হলো ইউকিনো এখন এই দুইজনের লাইফে অনেক বেশি প্রবলেম চলছিল তো সেই সময় আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার সে সেই টিচারটাকে ওয়াদা করে যে ও ওর জন্য একটা ভালো একটা শু বানা যে হ্যাঁ বন্ধুরা কারণ আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার ও একটা শু মেকারই থাকে আর যখনই এই দুইজন গার্ডেনে একে অপরকে দেখে তখন তাদের লাইফে যে প্রবলেম হোক না কেন সকল প্রবলেমসকে তারা ভুলে যায় আর হ্যাপি ফিল করে কিন্তু যখন রেনি সিজন শেষ হয়ে যায় তখন কীরকম একটা কমপ্লিকেটেড ফিলিংস এসে পড়ে এখন সেটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লাগবে হ্যাঁ তোমরা ভাবতে পারো যে এটা একটা টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ আলো অ্যানিমে কিন্তু এরকমটা না কারণ সামনে যে তোমরা জানতে পারবা এই কাহিনীটা কি তো এখানে টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ বাদ দিয়ে আসলে যে এখানে কি বোঝাতে চেয়েছে তা হয়তো মুভিটা না দেখলে বুঝতে পারবে না আর আমাদের যে মেইন গার্ল ইউকিনো ওর একটা প্রথম ছবি না কিমিনো না বা ইয়রনের মুভিতেও একটা টিচারের রোল ইউকিনোই করে আর এই মুভিতে সেই টিচারটাই একটা মেইন ক্যারেক্টার তো এই মুভিটা দেখতে অনেক বেশি মজা লাগবে আর এই দুইজনের মাঝে যে কমপ্লিকেটেড ফিলিংস আসবে এখন কিভাবে এই অ্যানিমেটার এন্ড হয় আর লাস্টে এন্ড ক্রিয়েট সিনটা অবশ্যই দেখবা কারণ সেটা যদি না দেখো তাহলে অনেক বড় একটা মেইন সিন তোমরা মিস করে দিচ্ছ যা না দেখলে এর স্টোরিটা তোমাদের অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারে তাই লাস্টের এন্ড ক্রিয়েট সিনটা অবশ্যই দেখবা তিন নম্বরে আছে স্পিরিটেড অ্যাওয়ে এর কাহিনী কিছুটা এরকম যে একটা তেরো বছরের একটা মেয়ে থাকে যার নাম হলো চেয়েছিল আরও অনেক বেশি নটি আর স্টারবন অর্থাৎ জেদি হয় ও কারো কথাই সহজে শুনে না এখন একদিন ও নিজের ফ্যামিলির সাথে যখন বাসায় ফিরে আসে তখন ও একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক দেখে যেখানে ওর ফ্যামিলিকে নিয়ে যায় কারণ ওর একটা ইন্টারেস্ট আসে যে এ কেমন অ্যামিউজমেন্ট পার্ক যেখানে পুরোটুকুই খালি কোনো মানুষ নেই কিন্তু পরে ও সেখানে যাওয়ার পর জানতে পারে যে সেখানে স্প্রিট ছাড়া আর কেউ নেই ইনফ্যাক্ট সেখানে যাওয়ার পর ওর যে প্যারেন্টস থাকে সেই প্যারেন্টসরা কিছু খেয়ে ফেলে যার কারণে ওরা পিক্স হয়ে যায় শুনে হয়তো মনে হবে যে এটা একটা ছোট বাচ্চার কাহিনী যেখানে অ্যাডভেঞ্চার আর সুপার ন্যাচারাল আছে কিন্তু এটা শুধু এতটুকুই না এই মুভির যে স্টোরি লাইন্স যা যা সিনস দেওয়া হয়েছে তা এতটাই ভালো যে এটা থার্ড পজিশন অবশ্যই ডিজার্ভ করে তো এখানে তোমরা দেখতে পারবা যে কিভাবে একটা ছোট মেয়ে স্পিরিটদের সাথে মিলে কাজ করে আর এই মুভির রেটিং এইট পয়েন্ট নাইন টু আর এতটুকুই না এই মুভি পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে দুইশো আটাত্তর মিলিয়ন ডলার্স ইনকাম করেছে যা ইউরনে মুভির আগ পর্যন্ত জাপানের সবচেয়ে বেশি ইনকাম ওয়ালা মুভি ছিল তো এই মুভির পপুলারিটি এতই বেশি যে এটা জাপানের একাডেমি অ্যাওয়ার্ডও জিতে নিয়েছে তো এই অ্যাওয়ার্ডটা কোনো ছোটোখাটো অ্যাওয়ার্ড না কারণ একাডেমি অ্যাওয়ার্ড একটা অ্যানিমেটেড মুভির জন্য অস্কার অ্যাওয়ার্ডের মতোই বড় একটা অ্যাওয়ার্ড আর এই মুভির জন্য তো অ্যাওয়ার্ড লাইন লেগে গিয়েছিল তাই এই মুভিটা অবশ্যই অ্যাটলিস্ট ট্রাই করবা দুই নম্বরে আছে কইনো কাটাচি বা এ সাইলেন্ট ভয়েস এ আনে মুভিটাকে হয়তো বেশিরভাগ লোকেই হয়তো দেখে ফেলেছে কিন্তু যারা দেখেনি তাদের জন্য বলি যে অফকোর্স এটা সেকেন্ড পজিশন ডিজার্ভ করে এখন এর অ্যানিমেশন যেটা সেটা তো অনেক ভালো অন্যদিকে এর কাহিনিটাও অনেক বেশি হার্ট ওয়ার্মিং এর কাহিনি কিছুটা এভাবে স্টার্ট হয় আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার ও ছোটোবেলায় মিডিল স্কুলে থাকার সময় ও যখন বোর হতো তখন ও এমন কিছু কাজ করত যা ওর করা উচিত না আর আসল কাহিনি তখন স্টার্ট হয় যখন আমাদের মেইন গার্ল মেইন ক্যারেক্টার স্কুলে ট্রান্সফার হয় সবচেয়ে বড় কথা হলো মেয়েটা বধির থাকে বা বৌয়া থাকে এখন বলতে পারো ও কথাও বলতে পারে না সেভাবে এবং কানে শুনে যা এক ধরনের মেয়েটার জন্য প্রবলেমই থাকে তো এখানে তোমরা দেখতে পারবা কিভাবে সোয়া অর্থাৎ মেইন ক্যারেক্টার ওর ফ্রেন্ডসের সাথে মিলে নিশিমিয়াকে অর্থাৎ মেইন ফিমেল ক্যারেক্টারকে বুলি করে আর ওকে অনেক ডিস্টার্ব করে কিন্তু আমাদের মেইন গার্লের মা যখন ওই স্কুলে কমপ্লেন করে দেয় আর টিচার্সদের বলে দেয় যে মেয়েটার সাথে যাই খারাপ কিছু হচ্ছে তার জন্য শুধুমাত্র সোয়া দেয় তো আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার এর যত ফ্রেন্ডস থাকে বা টিচার্স থাকে সবাই এরপর থেকে ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে সবাই ওর উপর রেগে থাকে যে ও এরকম কেন করেছে আর আমাদের মেইন ক্যারেক্টার তো প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতে পারে না কিন্তু পরে ও রিয়েলাইজ করে ওর হাই স্কুল লাইফে যে ও কত বড় ভুল করেছে আর একদিন নিশিমিয়া আবার ট্রান্সফার হয় সেই জায়গায় অর্থাৎ সেই হাই স্কুলে 
তো সেখানে আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার থাকে তখনও আমাদের মেইন ক্যারেক্টারকে সবাই ঘৃণা করে আর ওর সাথে কেউ বেশি একটা কথা বলে না এখন টিচার্সরা ওর ওপর বেশি একটা নজর দেয় না তো হাই স্কুলের নিশিমিয়ার সাথে সোয়ার আবার দেখা হওয়ার পর সোয়ার আগের বিহেভিয়ারের জন্য ওর মনের মধ্যে এক ধরনের যে একটা গিল্টি ফিল হয় আর কিভাবে এই দুইজনের রিলেশনশিপ আরও গভীর হয় তা অফকোর্স এটা দেখতে তোমার অনেক মজা লাগবে আর হ্যাঁ এটা ফার্স্ট নাম্বারও আসতে পারতো কিন্তু এর মধ্যে যে প্লট হোল আছে তার কারণে এটা সেকেন্ড নাম্বারে আছে সো নাম্বার ওয়ানে আছে কিমিরো নাও বা ইয়োর নেম এখন এই অ্যানিমি সম্পর্কে আমার বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই কারণ অফকোর্স এটা তোমরা হয়তো দেখেই নিয়েছো কিন্তু তারপরও আমি শর্টে বলে দেই যে এখানে একটা মেয়ে থাকে যার একটা স্বপ্ন আছে যে ও একটা ছেলের মতো জীবন কাটাবে টোকিওর মতো বড় একটা সিটিতে কারণ ও এখন একটা ভিলেজ এরিয়াতে থাকে এখন আমাদের যে মেইন ক্যারেক্টার অর্থাৎ যে মেইন বয় ও একটা নর্মাল হাই স্কুল বয় যে পার্ট টাইম জব করে আর ও স্বপ্ন হল ফিউচারে একটা আর্কিটেক হওয়া কিন্তু একদিন এরা যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন ওরা দেখে যে এরা নিজেদের বডিতে আর নেই অর্থাৎ তাদের যে সোল তা ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে আর এই দুইজন তখন অনেক শখ হয়ে যায় যে এটা কিভাবে হলো আর একে অপরকে ওরা খুঁজতে বের হয়ে যায় তো এটা অফকোর্স ফার্স নম্বরে আসার যোগ্য কারণ এর যে রেটিং তা নাইন যা এখন পর্যন্ত অ্যানি মুভিতে হাইয়েস্ট রেটিং তো এই মুভিটার মিউজিক থেকে শুরু করে অ্যানিমেশন পর্যন্ত সব কিছু একদম টপ কোয়ালিটির আর এই মুভিতে একটা টিচার আছে ইউকিনো যে গার্ডেন অফ দ্য ওয়ার্ডসের মেইন হিরোইন তো এটা দেখে তোমাদের অনেক ভালো লাগবে তো এই মুভিটার হিন্দি রাবিংও অ্যাভেলেবেল আছে তো এটা অবশ্যই দেখো আমি তো বলবো সবগুলোই দেখো এই সবগুলাই একদম মাস্টার পিস অ্যানিমে তো আজকের ভিডিওটি এতটুকুই যদি তোমাদের কোনো ফেভারিট মুভি এই লিস্টে না আসে থাকে তাহলে আই এম সরি সবসময় একটা নেক্সট পার্ট আসবে আজকের ভিডিওতে এইম রাখবো টু হান্ড্রেড লাইক্সের যদি তোমার টু হান্ড্রেড লাইক্স করে দাও তাহলে আমি ইজিলি বোঝা যাব যে তোমাদের আরও মুভির রেকমেন্ডেশন লাগবে আর চিন্তা নেই আমি অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেড মুভিসের রেকমেন্ডেশন তো ইজিলি দিয়ে দিতে পারবো তাই যদি নেক্সট পার্ট চাও তাহলে লাইক করো আর অ্যানিমি কমিউনিটি বড় করতে চাইলে শেয়ার করো এখন বলি আমার নেক্সট টপ টেন ভিডিও কি হবে বেশ কিছুদিন আগে আমি টপ টেন হারেম অ্যানিমির উপর একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যেখানে আমি হান্ড্রেড লাইক্সের এইম করেছিলাম আর বলেছিলাম যদি হান্ড্রেড লাইক্স হয় তাহলে আমি টপ টেন হারেম অ্যানিমি পার্ট টু বানাবো তো সেটা তোমরা ইজিলি করে দিয়েছো তাহলে নেক্সট টপ টেন ভিডিও যেটা হবে সেটা হলো টপ টেন হারে ম্যানিমি পার্ট টু তো আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানো আর কোনো প্রশ্ন বা ভিডিওর রিকোয়েস্ট থাকলে তা কমেন্টে করো সকল অ্যানিমি ভিডিওর রিকোয়েস্টে এই ভিডিও আসতে থাকবে তো কথা হবে অন্য একটা ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড টাটা